Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Shalom ma soeur, shalom mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, nous sommes ici par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, alléluia. C'est par la grâce divine que nous sommes ici. J'aimerais dire que ce service est bilingue. Nous allons prier en anglais et nous allons prier en français. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de délivrance. Le Dieu de sanctification. Le Dieu de purification. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. My brother, my sister, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Today, by the grace of God, we are going to interpret the dreams, the dreams of our brothers and the dreams of our sisters. This service is called Dream Interpretation. We pray in English and we pray in French. Please bear with us. Where you are, begin to share the link to invite someone. Share the link, my brother, my sister, to invite someone. We have already started. Remember, Jesus Christ of Nazareth, he loves you. Hallelujah. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu peux donc partager le lien. Partage le lien pour informer quelqu'un. Partage le lien pour permettre à tout un chacun de savoir que nous avons déjà commencé. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Alléluia. My brother, my sister, we are bound to be connected on YouTube and uh, Facebook, Twitter. May you share the link uh, to let someone know that uh, we have already started. Be connected, my brother, my sister, in the name of Jesus Christ of Nazareth. The Bible is telling us that where two, three people they gather in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Holy Ghost is among them. Here we are, here we are connected by the Spirit of God. Let us welcome the Holy Ghost to be among us here in the studio. Now, to my soeur, my friend, and let the voice. Commence à accueillir le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On commence à être connecté en ligne, en Facebook, en YouTube. We are about to connect on YouTube, on Facebook and Twitter. Yes, there we go. Thank you. Notre Dieu, il est Jésus Christ de Nazareth, il est bon. L'éternel Dieu, il nous a fait grâce. Holy Ghost, Holy Ghost, I thank you for today. Holy Ghost, I thank you for the interpretation of dreams. Saint Esprit, je te remercie pour l'interprétation des rêves. Merci pour l'interprétation des rêves. 
Thank you, Jehovah, for the dreams that you are about to interpret. You, the God of the prophet Daniel in Babylon, you are the same yesterday, today, and forever. Toi, le Dieu du prophète Daniel à Babylon, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Thank you, Jehovah, for what you are busy doing in the life of my brother, in the life of my sister. Today, by your grace, we are going to interpret dreams. Holy Ghost, use my brother, use my sister as we gather here all together in the name of Jesus Christ of Nazareth. Where you are, my brother, my sister. Welcome the Holy Ghost. Welcome the Holy Ghost. As we are busy waiting, our brothers and sisters to join this the studio. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Say good things to the Holy Ghost. Say good things to the Holy Ghost. Commence à dire beaucoup de bonnes choses au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous parler. C'est le Saint-Esprit qui va nous bénir. C'est le Saint-Esprit qui va nous délivrer. C'est le Saint-Esprit qui va nous sanctifier. Alléluia. Alléluia. May you also, my brother, my sister, Pray for the Holy Ghost to control the net. Pray for the Holy Ghost to control the network. May the Lord Jesus Christ of Nazareth control the network. We need a good internet connection for our brothers and sisters on Facebook and YouTube and Twitter to follow the service. Even those who are on the radio for team to follow the service, pray in the name of Jesus Christ, begin to intercede. Commence à intercéder, ma soeur, mon frère, pour le service d'aujourd'hui. Commence à intercéder pour le service d'aujourd'hui. Que la connexion soit bonne. Que tout se passe bien. Grâce divine. Le Saint-Esprit, il est le maître de temps et de circonstances. Élève ta voix, commence à intercéder pour le service d'aujourd'hui. Reza Piovos, venez tu intercedes pour today's service. Pray in the name of Jesus Christ. Begin to pray while we are busy welcoming our brothers and sisters to join the studio. Thank you, Lord. Holy Ghost, I pray that you control the studio. Holy Ghost, I pray that you control the studio. Take control. Take control. Take control over the studio. Take control over the studio. Take control over the studio. Control my brother. Control my sister. May the sickness of today deliver. May the sickness of today bless. May the sickness of today sanctify. Do something, O oh Lord, in the life of my brother and sister. Saint Esprit, fais quelque chose dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Saint Esprit, délivre ma soeur, délivre mon frère. Saint Esprit, fais le travail d'évangélisation. Saint Esprit, fortify the cœur de quelqu'un. Holy Ghost, Holy Ghost, fortify, fortify the heart of someone. Holy Ghost, Holy Ghost, begin to heal, begin to heal, begin to deliver, begin to bless. Holy Ghost, we need your wisdom. We need your wisdom through the service of today. Let someone understand that you love us. Que quelqu'un puisse comprendre que toi tu nous aimes, Papa. Parle-nous aujourd'hui. In the name of Jesus Christ of Nazareth, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, ma soeur, mon frère, sois connecté, my brother, my sister, be connected.
connected, we continue our service by the grace of God. Yes, we have already started. Those who are coming, they are joining us, yes, and then they will just follow up. My brother, my sisters, yes, I believe you are busy inviting someone. You are busy sharing the link. Share the link where you are, please. Share the link. Share the link. Let someone know that you are following this service, which is a dream interpretation and a deliverance prayer. Yes, I know that you are not selfish. Allow someone to understand dream so that they will know how to pray. Think about your brother. Think about your sister. Hallelujah. Thank you, Lord. Partage le lien, ma soeur, mon frère. Partage le lien pour permettre à tout un chacun de savoir que nous sommes déjà en ligne. Voilà. Thank you. Oui, moi j'ai partagé le lien. I have shared the link. What about you? Me, I have shared the link. What about you? Oh, you have doing, you have done well. You have done well. Toi, tu as bien fait. Alléluia. Nous allons présenter cette petite publicité avant de commencer la lecture de la parole de Dieu. We are going to present this short advert before we start the reading of the word of God. Remember the service of today, it is called a dream interpretation. It is a bilingual service. We use two languages, French and English. We speak in French and speak in French. In English because we have many brothers and sisters following this service. Some of them they don't know how to speak English, others they don't know how to speak French. So please bear with us. Everything we're gonna say in French, we're gonna still say it in English. Everything we're gonna say in English, we're gonna still say it in French. Ma soeur, mon frère. J'aimerais t'informer que ce service est bilingue. Il faudrait comprendre que lorsque nous allons parler en anglais, nous allons parler aussi en français. Tout ce que nous allons dire en français, on va aussi le dire en anglais, par la grâce de Dieu. Donc nous parlons ici deux langues. Pourquoi Parce que ce service est animé par des frères et sœurs Certains ne parlent pas l'anglais, d'autres ne parlent le français. Donc on parle deux langues pour communiquer le message, parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. On présente la, la, la publicité. Let us present this advert. Be connected. Alléluia. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House. Offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of five family members that can enter the online healing studio to for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's D-A-N-I-E-L-O-U-A-K-S-O-N. Many episodes of Listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketour, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. How do you feel if your brother-in-law divorces his wife, your sister? Your brother-in-law has divorced your sister because of a dream he just has in the night? Really? Your brother-in, Law was supposed to seek for the interpretation of his dream. Dream interpretation and deliverance prayers, is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams, not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. We say it again. Dream interpretation and deliverance prayers, is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. 
Don't rush to interpret your dreams, not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. Hello, we invite you to join our Sunday live service from 1.30 p.m. to hear the living word of God for the deliverance of your soul. The Church Trinity of the Most High God invites you to test. We, myself and friend, yes, my brother, my sister, where you are, we are going to read the Bible. We are going to open the book of Isaiah. Nous allons alors donc parcourir la parole de Dieu. Nous allons lire le livre donc d'Esaïe. Soyons connectés. We are going to read the book of Isaiah. Isaiah chapter 22, verse 22. Isaiah chapter 22, verse 22. Isaiah chapter 22, verse 22. May someone help me for the reading of the word of God. Que quelqu'un m'aide ici pour la lecture de la parole de Dieu. Isaiah chapter 22, verse 22. Isaiah chapter 22, verse 22. Be connected. Thank you. Isaiah chapter 22, verse 22. I'm going to read in English. If uh, Maman Giselle, you are ready, you're going to read in French. Hallelujah. Then I will set the key of the house of David on his shoulder. When he opens, no one will shut. When he shuts, no one will open. That is the word of God. Let us read this in French. Lisons cela maintenant en français. Esaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne ouvrira. Amen. Amen, 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 amen. Ma soeur, mon frère, my brother, my sister, we have just read Isaiah chapter 22, verset 22. The Bible is telling us about the key. And the key in the house of David. And no one will open the door when King David has closed the door. No one will close the door when King David has opened the door. This means that when God has closed the door of your enemies, you need to believe that the enemy will have no power to open that door. That door. Ça veut dire, ma soeur, mon frère, quand Dieu a fermé la porte de tes ennemis, le diable n'aura aucun pouvoir de l'ouvrir. Parce que la clé du roi David, c'est la clé de Jésus-Christ. Le roi David ici veut dire Jésus-Christ. The king of King David, my brother, my sister, is the king 
of Jesus Christ of Nazareth. King David here in Isaiah 22 is Jesus Christ. That is the meaning. When Jesus Christ holds the king and he closes the door of your enemies, you need to believe that the enemy will have no power to open the door. When Jesus Christ opens the door of blessing, the enemy will have no power to close that door. Like today, you and I will believe that our God, our Father, has opened the door of the blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Say amen. amen. Ma soeur, mon frère, nous devons croire que Jésus Christ de Nazareth, il a ouvert pour toi et moi la porte de bénédiction. Et cette porte de bénédiction, comme elle est ouverte, l'ennemi n'aura aucun pouvoir de la fermer. Et lève ta voix, commence à prier, tu dis Seigneur, je te remercie pour la porte de bénédiction que tu as ouverte pour moi. Merci, Jéhovah, pour la porte de bénédiction que tu as ouverte pour moi. Merci, Jéhovah, pour la porte de bénédiction que tu as ouverte pour moi. Tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à prier. My brother, my sister, where you are, begin to pray. Say thank you, Jehovah. For the door of blessing that you have opened for me. Thank you, Jehovah, for the door of blessing you have opened for me. Sois sérieux, ma soeur, mon frère, quand tu es en de prier. Merci, Papa, pour les portes, la porte de bénédiction que tu as ouverte pour moi. Quand tu pries comme ça, il faut croire. Parce que tu, tu ne confesses pas au lame ou au moko. Comment on peut dire à vous? Dégue tu confesses. Dégue tu confesses. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. For the door of blessing you have opened for me. Myself, I'm praying. I am concerned. You pray. Pray, my brother. Pray, my sister. Merci, Papa. Pour la porte de bénédiction que tu as déjà ouverte pour moi. Merci pour cette bénédiction, Papa. La bénédiction dans mon mariage, dans le ministère, dans les affaires. La bénédiction dans mon corps, à mes esprits. Tu pries. Dis des bonnes choses. Je suis reconnaissant, ma soeur, mon frère. Continue, tu pries, ma frère, ma sister, prie. Thank you, Jehovah, for the door of the blessing you have opened for me. Confess it. You yourself you need to confess it. As you do so, you please the Holy Ghost and to work happily in you. Then you're going to see the physical manifestation of your declaration. Have faith, my brother. Have faith, my sister. Have faith. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. For the door of blessing you have opened for me. The door of blessing you have opened for the ministry. The door of the blessing of blessing you have opened for my marriage. The door of blessing you have opened for my family. For the ministry. For the business. For my marriage. For my body, spirit and soul, the door of blessing, I confess. I am grateful, Jehovah. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour la porte de bénédiction 
la bénédiction dans le ministère, la bénédiction dans les affaires. Merci Seigneur pour l'élargissement, l'élargissement. Merci pour le réseau que tu fais grandir. Merci pour le réseau. Merci pour les membres. Merci pour les membres. Merci pour le réseau. Les réseaux de prière que tu fais grandir au Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, parfois en Afrique du Sud, en France au Canada, là-bas au Ghana, Kenya. Papa, merci pour le réseau que tu fais grandir. Thank you, Jehovah, for the network. Prayer network, you are improving. The prayer network, you are improving. The prayer network of this ministry, Trinity of the Most High God, you are improving. The prayer network in South Africa, in Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, in America, USA, in Canada, in India, in India, in India, in Ghana, Kenya, in Cameroon, Ivory Coast. Thank you, Jehovah, in Zimbabwe for the network of prayer. In this ministry you have given us, Trinity of the Most High God. Thank you, Jehovah, for the network of prayer. Merci, Papa, pour le réseau de prière. Que tu ne fais que grandir. Le réseau de prière au Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud, en Inde. Le réseau de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu peux acclamer, acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Applaud for the Holy Ghost. Applaud, applaud, applaud for the Holy Ghost. Oui, ma soeur, mon frère, l'éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Nous continuons notre service. Élève ta voix et tu pries, Père éternel. Parle-moi à travers le rêve de ma soeur. Parle-moi à travers le rêve de mon frère. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. My brother, my sister, begin to pray. Speak to me, Jehovah, through the dream of my brother. Speak to me, Jehovah, through the dream of my sister. Jehovah, speak to me. Speak to me. Speak to me, Jehovah. Speak to me, Jehovah. Speak to me, Jehovah. Speak to me, Jehovah. I want to learn, I want to learn, I want to learn through the dream of my sister. Teach me, Lord. Teach me, Lord. Teach me, Lord. Pray like that in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Let us applaud for the Holy Ghost. Applaud him for the Saint Esprit. Oui, ma soeur, mon frère, nous allons donc prendre ici notre premier rêve. Sois connecté. Friend, be connected. You see here, uh, dream number one. Hallelujah. Dream number one. The red number one. Prends ton cahier et commence à écrire. Take your pen and your book and begin to write. The grandmother of my husband came in our house. The grandmother, this is a dream, I'm reading the dream here. The grandmother of my husband came in our house. 
I have set up the food for her to eat, but she said she does not want that food. I think the, this mic is not working. Can you check that mic is it working there? Well? Give it to me. Change the battery. Okay. Dream number one. The grandmother of my husband came in our house. I have set up the food for her to eat. But she said she does not want that food. I set up the natural food from Africa because we are in Europe. The grandmother came from Africa. So I prepared the natural food. She said she does not want it. <laughs> She only wants chicken. I said, oh, but you do not have chicken in the house. The grandmother begins to say that she's not welcome. She's not welcome in our house because what? She needed chicken and I did not give her chicken. And suddenly, after a while, I see a white mice. A white mice. I mean, a white rat. A red rat. I called my husband to come and help me. Got him. And I got that rat, that mice, by the tail. And I put it inside the boiling oil on fire. But the mice, the rat, continued to struggle. It did not die. Something finally told me in the spirit that I have to cover the cup for the mice to die. And I've done so. And the mice died and we went to throw it in the dustbin. That is the dream. My brother, my sister, begin to send your comment. Send your comment. One, I'm going to read this in French. Feel free to send your comment. Send your understanding, your interpretation. If you are on Facebook, send a message. If you are on, on uh, YouTube, Send a message. If you are on Port Vina, send a message. We're going to read it for you. Let me read this in French. Le rêve numéro 1 en français. Dans le rêve, je reçois la grand-mère. La grand-mère de mon mari est venue nous rendre visite chez nous. Elle est venue nous rendre visite. La grand-mère de mon mari se trouve dans notre maison. Alors, j'ai préparé à manger pour que on puisse manger. J'ai préparé la nourriture pour elle. C'est une nourriture naturelle que les Africains aiment manger. Parce que elle venait de l'Afrique alors que nous sommes en Europe. Maintenant, quand j'ai maintenant servi ma grand-mère, la grand-mère de mon mari, la grand-mère de mon mari a nié la nourriture, elle a dit qu'elle ne veut pas ça. Elle a seulement besoin du poulet, c'est-à-dire la nourriture de l'Europe. La nourriture de l'Europe. La grand-mère a refusé. J'ai dit, oh, mais le poulet, mais il n'y a pas de poulet dans la maison, que faut-il faire? 
La grand-mère n'était pas d'accord. Et la grand-mère dit, « Je ne suis pas la bienvenue dans cette maison. » Ça voulait dire que vous m'avez mal accueilli dans cette maison parce que je veux manger la nourriture de poulet. Je veux manger le poulet bien brisé là, mais vous ne voulez pas. Vous voulez que je mange la nourriture de mon pays. <rire> la grand-mère a dit que je ne suis pas la bienvenue dans cette maison. Quelques temps après, la personne qui est arrivée voit une souris blanche dans la maison. Oh, oh, oh. ça vient d'où La souris blanche, souris blanche. La rêveuse appelle son mari. Viens m'aider pour attraper cette souris. Et la rêveuse a attrapé la souris par la queue de la souris. Et directement, elle a jeté la souris dans une marmite dans une marmite qui était en train de bouillir. Et qu'est-ce qui était dans la marmite L'huile qui était en train de bouillir. La rêveuse a plongé cette souris dans cette marmite-là d'huile bouillante. Et la souris ne mourait pas. La souris était en train de lutter sans mourir. Quelque chose lui a dit dans l'esprit, qu'elle doit couvrir le couvercle. Vous, vous l'appelez le couvercle ou la couvercle. <rire> Corrigez-moi s'il vous plaît, écrivez ça s'il vous plaît, je veux connaître l'article, si c'est la couvercle ou le couvercle. Hein? Mais je pense que c'est le couvercle, n'est-ce pas? Essayez de me dire s'il vous plaît, écrivez-moi ça là-bas. Je veux vérifier. Qui peut écrire dans Facebook? Hein? Hein? Je veux connaître les Français là. Qu'est-ce qu'on dit ici Est-ce que c'est le couvercle ou la couvercle Moi, j'ai dit le couvercle. Hein? J'ai dit le couvercle. Corrigez-moi. Moi, je veux qu'on me corrige ici. Hein? Je vois la sœur Paléo qui dit le couvercle. Donc, j'ai gagné. Bravo, pasteur Daniel Waxon. Bravo. Voilà. Donc, la rêveuse a pris le couvercle. Il a fermé. Elle a fermé. C'est une femme. C'est une femme mariée. Et après, la souris était morte. Ils ont pris la souris, ils l'ont jetée dans la poubelle. Le rêve termine là. Alors, j'attends donc les commentaires de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de ce rêve? On va présenter cette petite publicité pour permettre à tout un chacun de réfléchir et j'attends le commentaire de tout un chacun. I'm busy waiting for bon. the comment of someone here. The comment of someone. Check, check, check the remote. Ok. Let us connect, my brother, my sister. We present this advent. Alléluia. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House. Offer live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of five family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Waxon, the founder of the Trinity of the Most High God. That's D-A-N-I-E-L-O-U-A-K-S-O-N. The episode's up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. How do you feel if your brother-in-law divorces his wife, your sister? Your brother-in-law has divorced your sister because of a dream he just has in the night? Really? Your brother-in-law was supposed to seek for the interpretation of his dream. Dream interpretation and deliverance prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. We say it again. 
dream interpretation and Delvirance prayers, is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams, not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. And Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. Hello, we invite you to join our Sunday live service from 1.30 p.m. to hear the living word of God for the deliverance of your soul. The Church Trinity of the Most High God invites you to testify the power of deliverance, healing, under the anointing of the Holy Ghost. Remember, Jesus Christ loves you and he is ready to deliver you. Join our services every Sunday at 2 Botha Street, Ellisburg, Germiston, South Africa. Bonjour. Nous vous invitons à rejoindre notre service en direct du dimanche à partir de 2h30 pour entendre la parole vivante de Dieu pour la délivrance de votre âme. L'Église Trinité du Dieu Très-Haut vous invite à témoigner du pouvoir de délivrance, de guérison, sous l'onction du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jésus-Christ vous aime et... mon frère, nous sommes ici, maintenant on va voir, est-ce qu'il y a-t-il des commentaires Oh oh, hey hey, hey Indy, I can see many comments today, I can see many comments, my brother, my sister, you following on Facebook, on YouTube, even YouTube and Twitter, feel free to send your comment, we need your comment to understand what you can say based on the dream of our brothers and sisters. Send your comments, please. We need your comment. Envoyez vos commentaires, vous qui êtes en train de suivre dans Facebook, dans YouTube, envoyez vos commentaires, s'il vous plaît. On commence à lire ici le commentaire de la sœur Paléo. We read here the comment of the sister Paléo from France. Je pense que cette visite est une mauvaise visitation, étant donné que la grand-mère est morte. La nourriture, la nourriture que la grand-mère demande est une nourriture qui n'est pas ordinaire, certainement. Une nourriture spirituelle une nourriture spirituelle. Elle n'a pas eu gain de cause et elle est partie. Sister Paleo is saying that uh, this dream is not a good one. The visit of the grandmother it was not a good one because the food that uh, she was asking was not certainly an ordinary food. She did not receive the food that she wanted and she got angry and she went back. May the Lord Jesus Christ bless her sister Paleo. Que l'Éternel Tout-Puissant bénisse la sœur Paleo. Je continue à voir ici la sœur Monica. Sister Monica from France is saying je pense que le poulet que la grand-mère voulait manger représente la chair humaine. Et, et il dit, elle avait besoin d'un sacrifice humain comme nourriture. Hmm. Hey, hey. Le diable ne va plus tromper les enfants de Dieu. Parce que je suis en train de comprendre beaucoup de choses ici. Le diable ne va plus tromper les enfants de Dieu. Mais il est légué trop. <laughs> Sister Monica is saying, she thinks that that chicken that the grandmother wanted to eat is not a normal food. That chicken is a human flesh that she wanted to eat and she could not get it. <laughs> and I'm saying that the children of God, they are now intelligent. The devil will no longer deceive Everyone knows now. <laughs> Everyone knows the technique of the devil. Uh -huh. There is no way to hide you evil spirit. Hallelujah. 
Sister Monica continued, continues to write, saying, et la souris représente spirituellement la grand-mère. Une souris dans une maison a pour mission de détruire. Hmm. C'est sérieux ça. C'est sérieux. Sister Monica is saying, the mouse, the mouse on the rat in the house represent spiritually the grandmother. The rat or mouse in the house normally when it comes is to destroy. That is Sister Monica. Be blessed, Sister Monica. Soit béni, la soeur Monica. Sister Monica, I can see, continue to write here. Many, il y a beaucoup de révélations. La soeur Monica a tout beaucoup de révélations de qui tout ici. La soeur Monica dit, je pense que le poulet que la grand-mère voulait manger représente la chair humaine. Sister Monica is saying, she thinks that the chicken that the grandmother wanted to eat represent here the human flesh. Remain blessed, Sister Monica, for your comment, for your interpretation. I can see on Facebook, no one. On YouTube, no one. I'm busy waiting for you to comment. Welcome, Bernard, and blessing. We are, you are in the house of a prayer. We are busy interpreting dreams here. Please drop your comment. Alléluia. Jésus Christ, Jésus, 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 Jésus Christ, Jésus, 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 le Dieu de délivrance. Ah, Jésus. Ma soeur, mon frère. Jésus Christ de Nazareth, lui il est bon. My brother, my sister, Jesus Christ of Nazareth is good. As you can see in this dream, the grandmother came. Is the grandmother of the husband of the dream. And the grandmother wanted to eat the chicken, not the local food of Africa. But in this dream, the grandmother is in Europe, coming from Africa. How come in Europe there is no chicken? The dreamer did not have the chicken. There was no chicken in the house. It means that that chicken was not the normal chicken. Because normal chicken, it is easy to be found in Europe. Am I talking? Hey, I'm helping someone here. That is the wisdom of King Solomon. So the grandmother wanted the chicken. It's not the normal chicken. It's something else connected to the human life. Since the grandmother was not satisfied, she was now exposed to the what? Mice in the house, fake prophet, fake prophet wearing the body of the lamb inside the house, heart is to destroy and to kill. The dream by the grace of God took the mouse and drop it inside the bowling hole. The mouse died and the troll it in the dustbin. This means that that mouse was the grandmother. But this is means when we see the grandmother, we see familiar spirit, ancestral spirit. So that spirit is there. And the plan of the spirit is to enter the house and to scatter the marriage. I pray in the name of Jesus Christ, every evil
evil spirit coming in the form of a rat, in the form of a mouse, in the form of a snake, in the form of a crocodile, in the form of a, a, a cockroach. Let it die by the fire of Elijah the prophet in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 I have de declared you, you are connected, you are free, and receive the power and the anointing to discover demonic rat. Receive the power and the anointing to discover demonic masses in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, dans le rêve, la grand-mère est arrivée. La grand-mère a quitté l'Afrique ou l'Europe. La grand-mère veut manger le poulet. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de poulet en Europe alors que le poulet en Europe, c'est vraiment facile. Et regarde bien. Ceux qui quittent l'Afrique, ils ont pour rêve de manger le poulet et la viande. Suivez bien. Le Saint-Esprit, on peut le donner. <rire> Ceux qui quittent l'Afrique ont pour rêve de manger le poulet et la viande. Ceux qui quittent l'Afrique, suivez bien, ceux qui quittent l'Afrique ont pour rêve de manger le poulet et la viande. La grand-mère est arrivée en Europe pour manger le poulet et la viande. Mais alors, comment se fait-il en Europe qu'il n'y a pas de poulet Donc, ça veut dire, le poulet que la grand-mère cherchait, ce n'était pas un poulet normal. Parce que le poulet normal devait être trouvé facilement en Europe. La grand-mère était à la recherche de quelque chose de spécial qui est connecté au corps humain. Voilà. Dieu a fait grâce. La rêveuse a compris. Et il y a avait pas le poulet, il n'y en avait pas dans la maison. La chose à manger, il n'y en avait pas pour lui. L'ennemi ne trouvera pas la chose à manger pour toi. L'ennemi, ton ennemi, ne va pas trouver la chose qu'il va manger. Suis bien l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta femme, de ton mari, l'ennemi de tes enfants ne va pas trouver la chose qu'il va manger pendant novembre, pendant décembre, pendant l'année prochaine et jusque les années à venir. Il ne va pas trouver la chose qu'il mangera qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Amen. Dans ce rêve, le diable veut rentrer dans la famille afin de causer quoi? La mort. La grand-mère qu'on a vue, ce n'est pas la grand-mère, c'est l'esprit de famille, l'esprit des ancêtres qui existe encore. Suivez bien. Alors, lorsqu'on est distrait, l'esprit de grand-mère, qui n'est pas la grand-mère, mais l'esprit vivant, l'esprit, c'est-à-dire qui est en train d'opérer là-bas, de famille, des ancêtres, cet esprit-là cherche un sacrifice. Je me souviens de la rêveuse. Je me souviens, le Saint-Esprit me fait rappeler une révélation que j'avais reçue qui était en connexion avec la famille de la rêveuse.
Nous devons prier que novembre et décembre ne soient pas dans un calendrier, dans notre calendrier de malchance. Que chaque novembre ou décembre, on va se rappeler, « Oh, moi, oh, yo, on avait perdu Kingand. Moi, oh, yo, on avait perdu Kingand. » C'est ça ce que le dernier Dieu m'a montré dans cette famille-là. Mais tu regardes bien, Dieu est très amour. Il a permis à la rêveuse de comprendre que le poulet n'en avait pas et ils ont elle a tué. Que tes ennemis meurent au nom de ceux qui sont en train de les mettre dans le chauffage bouillante dans l'huile bouillante commence à les jeter là-bas au nom de Jésus soit connecté mon soeur mon frère begin to throw begin to throw begin to throw your enemies in the boiling water throw them in the boiling water this is November this is November this is December this is November this is December begin to throw your enemies in the boiling water I put them in, 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 I put them in to put them, begin to put them. Put your enemies inside the boiling water. Put them inside the boiling water, inside the boiling pot. Put them, put your enemies, the enemy of your marriage, the enemy of your business, the enemy of your career, put them inside the boiling water and put the cover, put the cover, put the cover. Pray in the name of Jesus Christ for Nazareth. Ma soeur, mon frère, commence à mettre tes ennemis dans une eau bouillante, dans une marmite qui boue. Commence à bon mettre tes ennemis. Sois connecté, sois sérieux. Tu mets tes ennemis. Nakatia Nzungu. Nakatia Nzungu. Kanga. 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 Kanga qui tape. Kanga qui tape. Commence à les mettre. Tu prends. Prends tes ennemis. Prends tes ennemis. Tu les mets dans l'eau bouillante. Prends tes ennemis. Prends la sorcellerie. Prends la sorcellerie. Mets ça dans l'eau bouillante. Prends la malédiction. Mets dans l'eau bouillante. Prends le divorce. Mets dans l'eau bouillante. Prends la maladie. Mets dans l'eau bouillante. Prends la mort. Mets dans l'eau bouillante. Prends la mort. Mets dans l'eau bouillante. Prends la stérilité. Mets dans l'eau bouillante. Prends la mort. Mets dans l'eau bouillante. Prends le divorce. Mets dans l'eau bouillante. Sois connecté. Hein? Commence à prendre. Prends l'esprit de mort, mets dans l'eau bouillante. Prends l'esprit de son set, mets dans l'eau bouillante. My brother, my sister, begin to put your enemies in the boiling water, in the boiling pot. Yes, take put it in the boiling water. Take the voice, put in the boiling water. Take the voice, put in the boiling water. Take spirit of death, put in the boiling water. Take. Et je mets ça dans l'eau bouillante. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Comme tu crois à ces prières-là, ça se passe. 
I am busy taking, putting spiritual husband, spiritual wife in the boiling water, in the boiling pot, in the name of Jesus Christ of Nazareth. I am putting the spirit of poverty, spirit of setback in the boiling pot, in the boiling pot, in the boiling water. Die in the name of Jesus Christ. I put the spiritual husband, spiritual wife in the boiling water. I take poverty, I take poverty of my enemies, I put it in the boiling water to suffocate there in the name of Jesus Christ of Nazareth. I take the spirit of divorce, the spirit of divorce, I put it in the boiling water. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Pray. Decree, declare. Je prends l'esprit de mort. Je prends l'esprit de mort. L'esprit de cimetière. L'esprit de grand-mère. L'esprit de grand-mère. L'esprit de grand-père. L'esprit de grand-mère. L'esprit de grand-père, l'esprit des morts, je prends ça, je mets dans l'eau bouillante, dans l'eau bouillante, dans la marémite bouillante, et je suis en train de fermer le couvercle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit suffoqué là-bas, qu'il suffoque là-bas, qu'il suffoque là-bas, qu'il n'y ait pas d'oxygène, 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 toi, toi, esprit de mort. Toi, esprit de cimetière, toi, esprit de mort, toi, esprit de cimetière, je te mets dans la marmite, je te mets dans l'eau bouillante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ, applaudissons pour le Lord Jesus. Je pense que j'ai compris déjà. My brother, my sister, I believe you have understood. We are about to finish. On est sur le point de finir ici. Nous sommes ici maintenant. Nous allons parler ici du rêve en rapport avec la clé. Le rêve en rapport avec les clés. Qui peut me dire ce que la clé représente spirituellement? Qui peut me dire ce que la clé représente spirituellement? My brother, my sister, we are going to talk about keys. Dream in connection with the keys. Who can tell me? What he understands with regard to keys. Maman Gisèle, tu veux parler? Où est le micro? Est-ce que c'est chargé là-bas? Maman Gisèle va dire yes. Maman Gisèle est connue à ce qui est basé sur les clés. Qu'est-ce que ça veut dire La clé veut dire quoi Ça représente quoi Ça c'est important ma soeur, mon frère. Sois connecté, tu as un, un cahier pour prendre note. Ok, Maman Gisèle. Amen, Amen. La clé représente l'autorité, c'est ce que je peux dire. Amen. Maman Gisèle dit que les clés Or key represent authority. Key represents authority. La clé représente l'autorité. Qui encore? La soeur Monique a dit, ça représente l'ouverture ou la fermeture d'une bénédiction. Ça aussi c'est juste. La soeur Monique est en train de dire, qui représente the opening and the closing of a blessing. That is also correct. Qui encore? 
who else? Qui encore? Qui encore? Je vois la sœur Monique a dit, ça peut être un bon signe ou un mauvais signe, selon le rôle que la clé va jouer. Alléluia, c'est la vérité. Si sa Monica is saying in the dream, kiss may be a good or bad sign. It depends on the role that is going to play in the dream. Who else qui encore? Frère Dan Fett? Vous savez bien, ma soeur, mon frère, comme Maman Gisèle l'a su le dire, la clé ici représente ici donc, donc l'autorité. Et nous venons de lire Esaïe chapitre 22, verset 22, prenez note, please take note, Esaïe chapitre 22, verset 22. Isn't it? Yes. Et on a lu, on a compris que la Bible dit que le roi David. On lui donnera la clé, ok, et il aura l'autorité de fermer. Quand il va fermer, personne ne va ouvrir. Quand il va ouvrir, personne ne va fermer. Donc, ici, la clé te donne ici l'autorité d'ouvrir et de fermer. Keys gives you the authority to close and to open. Et la seule Monique est en train de dire, cela dépend du rêve. C'est ça aussi. Par exemple, dans un rêve, vous voyez, quelqu'un tient une clé et il ouvre votre porte, il rentre dans votre maison. Mais il tient une clé, il ouvre la porte, il rentre dans votre maison. Et après, il vous fait du mal ou bien il prend des choses comme ça, comme ça. Alors, cette clé... Qui veut dire autorité Bien sûr, c'est que l'autorité avait été donnée à l'ennemi. Ça veut dire l'autorité qui a été donnée à l'ennemi. Voilà pourquoi il a eu l'accès de rentrer. In the dream, you see a person holding a key. And with that key, he opens the door, your house. He enters inside, he starts killing, destroying, or stealing. It means that someone might have given him the, the authority to come in. In the dream, you have the key in your hand and you lost the key. Meaning that you have lost your power and your authority. The authority over something. Dans le rêve, tu détiens une clé et tu perds la clé dans le rêve. Ça veut dire que tu as perdu l'autorité. L'autorité sur quelque chose qui t'appartient. Dans le rêve, tu rêves, quelqu'un vient te donner une clé. Ça veut dire, Dieu ici te donne l'autorité de recevoir quelque chose. De recevoir quelque chose. Il faut identifier cette chose. In the dream, someone comes to give you a key. Meaning that God has given you the authority to receive something. You need to identify that thing. Dans le rêve, tu perds la clé, tu es en train de chercher la clé, tu ne vois pas où se trouve cette clé. Ça veut dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu vas perdre quelque chose. Tu vas perdre l'autorité de quelque chose. Tu vas perdre la possession de quelque chose. In the dream, you are busy looking for the keys. It's not good, meaning that you have lost something. Do you understand that the key is authority? But that key can be in the hand of your enemies when he has succeeded to come and arm you. It means that Someone might have given him the key, permission to do so. La clé ici qui représente l'autorité, si quelqu'un a la clé et il vient vous faire du mal, 
Ça veut dire que quelqu'un lui a donné l'autorité de faire cela. Ma prière est que les clés de bénédiction que Dieu nous a données, que cela ne soit pas volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Amen. My prayer is that the key Lord Jesus Christ has given us, the key for different departments of our lives, will not be stolen in the name of Jesus Christ of Nazareth. Say Amen. Amen. On continue. On voit ici maintenant le rêve de kidnapping. Ça, c'est vraiment important. Le rêve de kidnapping. Je pense que vous connaissez ce que ça veut dire, kidnapping. On vient vous kidnapper dans le rêve. Soit vous avez kidnappé quelqu'un, soit on vous a kidnappé et vous vous trouvez quelque part kidnappé. <rire> Et vous cherchez un moyen de sortir. Je peux dire quelque chose en fonction de kidnapping. J'attends les commentaires de tout un chacun pendant que je vais présenter ceci en anglais. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent être kidnappés dans le rêve. Ils se trouvent dans, dans une prison. Ils se trouvent dans un coin. Et on donne des conditions pour les libérer de kidnapping. J'attends les commentaires. My brother, my sister, here we talk about the dream in connection with the kidnapping. In the dream, you find yourself kidnapped and you are in a corner and trying to escape. No way. You have been kidnapped in the dream. What does it mean? In the dream, you find yourself, you have kidnapped someone and you are giving authority. You are giving commandment. So kidnapping here, what does it mean? Who can say something in connection with the kidnapping? Je vois ici la soeur Paléo Kidnappé égale enlevé contre votre volonté. Oui, c'est ça. Être kidnappé veut dire être enlevé contre votre volonté. Sister Paleo is saying that to be kidnapped means that you have been taken against your will. Yes, it's correct. But in the dream, what does it mean? Dans le rêve, que cela veut dire? Dans le rêve, ça veut dire quoi, ma soeur, mon frère Être kidnappé dans le rêve. Ou bien kidnappé quelqu'un dans un rêve. Ma soeur Monica. Ok. Qui peut prendre exode Prenez note. Exode, chapitre 21, verset 16. Prenez Exode chapitre 21, verset 16. You can take my brother, my sister, Exodus chapter 21, verset 16. Exodus chapter 21, verset 16. We are about to finish. Prenez note Exode chapitre 21, verset 16. La sœur Paléo dit, dans le rêve, être prisonnier détenu euh, par l'ennemi. Dans le rêve, être prisonnier détenu par l'ennemi. Si ça paraît, il s'agit d'être in the dream, it is to be prisoner, prison, prisoner by the enemy. Ok. On a, pris, on a pris notre exode 21, verset 16. La Bible est contre les gens qui kidnappent les autres. Dans l'ancienne alliance, quand tu kidnappes quelqu'un, 
until three. In the old covenant, when you kidnap someone, in return, they kill you. Exodus chapter 21, verse 16. Yes, Suriki derobera un nom et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. C'est ça. Exodus chapter 21, verse 16. You kidnap someone, they kill you. That is the law of Moses. But now, in the dream, dans le rêve, quand tu te vois être kidnappé dans le rêve, ça veut dire, comme la seule parole a su, dit, contre ta volonté. Être kidnappé, ça veut dire, quand tu es kidnappé, ça veut dire, il y a quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui t'appartient, soit un projet, soit une vie, soit un destin, quelque chose de bien qui t'appartient, que tu veux faire, et l'ennemi a kidnappé cela. Donc, quand toi, on t'a kidnappé, ça veut dire on t'empêche de faire cette chose-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'ennemi est en train de réclamer qui fait qu'on puisse te kidnapper pour t'empêcher de faire cette chose-là. Donc, il faut maintenant comprendre et être sage pour identifier quelle est cette chose-là qui fait que l'ennemi m'empêche de faire ça. C'est là où maintenant tu vas forcer, tu vas persister à ce que tu puisses réussir. Le kidnappage ici, c'est t'empêcher de faire ce que tu veux faire ou bien ce que tu es en train de faire. Il y a quelque chose, soit ça peut être l'ennemi est contre un mariage, alors il va te kidnapper. Soit il est contre ce que tu es en train de faire, soit des activités, des projets, des affaires, le ministère, n'importe quelle chose que l'ennemi est en train de réclamer. Il veut ça. Et toi, tu, tu as ça. Mais lui, il veut ça. Il veut prendre ça de toi. Ce qu'il va faire, il va kidnapper ton esprit. Il va te kidnapper afin que tu n'arrives pas à faire cette chose-là. Donc le kidnappage ici veut dire dans le rêve qu'il y a une pensée de toi, quelque chose de toi, un projet de toi que l'ennemi veut confisquer. Quelque chose de toi que l'ennemi veut confisquer. Ça peut être un kidnappage des organes. Lorsqu'on t'a kidnappé, au sorti de cela, du kidnappage, tu peux te trouver malade. Soit un organe est resté là-bas. Mais toi, tu es vivant bien sûr. Mais dans le kidnappage, on a volé un organe de toi. Tu deviens malade. Tu faisais des affaires. Les affaires commencent à patiner. Tu étais bien dans le mariage. Tu trouves que le mariage ne marche plus. Parce que tu as fait un rêve où on te poursuivait et on t'a attrapé. On a attrapé donc quelque chose de toi. C'est ça ce que ça veut dire. Ah, là je pense que quelqu'un a compris. My brother, my sister, in the dream, in connection with the kidnapping, this means that the enemy is has identified something that belongs to you, which is claiming to collect from you. Anything is maybe your project, your health, your organs, your business, your marriage, your family, anything that belongs to you, that you find joy with. The devil claims it, he wants to take it from you. By the time he kidnaps you, he arrests that thing. After the dream, you find it no more, but something has been taken away from you. The kidnapping may be you have lost your organ. You become sick after the kidnapping. Something that belongs to you is, has been taken. When you wake up, something is taken there. The kidnapping may be 
your zeal to save the Lord is broken. You are now lukewarm. The kidnapping here is means that something that belongs to you, your project, your business, anything that you like doing, that is what the enemy is claiming and to take away from you. They will arrest it. You, you find it normal, you are walking, you are eating, but in the street, something that belongs to you has been taken. On va terminer par ce dernier, uh, par ce dernier signe ici. We're going to finish by the last symbol here. Ah. Le dernier symbole ici, la tuerie. C'est-à-dire dans le rêve, tu rêves, tu as tué quelqu'un. <rire> J'attends les commentaires. Tu rêves ici, tu as tué quelqu'un. Tu viens de tuer quelqu'un dans le rêve. J'attends les commentaires de tout un chacun. On termine par ici, ma soeur, mon frère. In the dream here, let's talk about killing. You dream you have killed someone. What does it mean? You dream you have killed someone. What does it mean? Now I am waiting for your comment. Ma soeur, mon frère, j'attends donc votre commentaire pour terminer ici. On va faire présenter cette petite publicité rapidement pour permettre à tout un chacun d'envoyer les commentaires. Soyons connectés. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House. Offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of five family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist. Daniel Waxen, the founder of the Trinity of the Most High God. That's D-A-N-I-E-L-O-U-A-K-S-O-N. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketour, or just download the Podbean app and stream directly from there. Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Waxen. Go listen, download, and subscribe today. How do you feel if your brother in... Law divorces his wife, your sister. Your brother-in-law has divorced your sister because of a dream he just has in the night? Really? Your brother-in, Law was supposed to seek for the interpretation of his dream. Dream interpretation and deliverance prayers, is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams, not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. We say it again. Dream interpretation and deliverance prayers, a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams, not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. Hello, we invite you to join our Sunday live service from 1.30 p.m. to hear the living word of God for the deliverance of your soul. Trinity of the Most High God invites you to testify the power of deliverance, healing, under the anointing of the Holy Ghost. Remember, Jesus Christ loves you and he is ready to deliver you. Join our services every Sunday at 2 Botha Street, Ellisburg, Germiston, South Africa. Bonjour. Nous vous invitons à rejoindre notre service en direct du dimanche à partir de 13h30 pour entendre la parole vivante de Dieu pour la délivrance de votre âme. L'Église Trinité du Dieu Très-Haut vous invite à témoigner du pouvoir de délivrance, de guérison, sous l'onction du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jésus-Christ vous aime et il est prêt à vous délivrer. Rejoignez nos services tous les dimanches au De Botha Street, Ellesbourg, Germiston, Afrique du Sud. Comment vous sentez-vous si votre beau-frère divorce de sa femme, votre sœur 
Comment vous sentez-vous si votre beau-frère divorce de sa femme, votre sœur Votre beau-frère a divorcé de votre sœur à cause d'un rêve qu'il vient de faire dans la nuit Vraiment, votre beau-frère était censé chercher l'interprétation de son rêve. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance, est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance, est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétique. Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes ici donc pour terminer donc ce service. Ma frère et ma sœur, we are here to end to end the service now. We thank God that we have done many things, and I believe that someone is blessed. Let us read the comment of everyone here. Je vois ici la seule Paléo qui est en train de dire « Je pense que rêver de tuer quelqu'un, ça représente à annuler le plan de l'ennemi. » Si sa Paléo est saying, she thinks that in the, dream to, in the dream to kill someone, it means that you have stopped The plan of the enemy. Who else here? Qui encore? Oui, la sœur Paléo a dit quelque chose donc qui est juste. Sister Paléo a dit something correct. In the dream, you have killed someone. It means that you have stopped something. You have stopped something which is not right. There is something that you have stopped. It is a part of a deliverance. Dans le rêve, si tu tues quelqu'un, ça veut dire que tu as arrêté quelque chose de mal. L'action de tuer veut dire que tu viens de stopper quelque chose de mal. Tu as arrêté quelque chose de mal. C'est ça ce que ça veut dire quand tu as tué quelqu'un dans le rêve. Ça veut dire il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Quelque chose qui te touffe, qui te dérange. Cette chose-là, c'est ça que tu as arrêté. Cette chose, ce n'est pas nécessairement un homme. Non, 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 non. non. Ce n'est pas nécessairement une personne. Non. Mais une chose qui te dérange dans ta vie, ça vient d'être arrêté. C'est ça ce qui est bien. Ça peut être un mauvais esprit que tu as arrêté. Ça veut dire que tu as stoppé cet esprit-là. Je me souviens, dans un rêve où une soeur arrivée se trouve presque, presque à la mort dans une salle où les gens étaient, il y avait des cadavres. Cette soeur a fabriqué la mort, mais la personne qui surveillait les cadavres est venue toucher. Tu vois un peu, ça dérange. Et la personne qui est arrivée s'est levée pour frapper cette personne-là. Donc, un mauvais esprit. Et elle est arrivée à tuer cette personne. Ça veut dire qu'elle a arrêté. Maintenant, quand elle a arrêté, ça s'est manifesté. Je me souviens par la grand-mère qui était allongée au lit. Donc ça veut dire un mauvais esprit venait d'être arrêté. Donc dans un rêve, quand tu tues quelqu'un, ça veut dire tu as stoppé quelque chose. Quelque chose qui n'est pas bien, c'est ça que tu as stoppé. Pas nécessairement une personne, non. Ça peut être un mauvais comportement que tu affiches et que ce comportement avait été projeté contre toi par le diable. C'est comme aujourd'hui, je venais de travailler avec une sœur du Congo DRC dans l'orientation euh, prophétique en ligne. Le diable projette la colère à cette sœur-là. Et quand cette colère arrive, tout est gaspillé. Tout est gaspillé. Tout est gaspillé. Bon, maintenant, 
Dieu peut faire grâce un jour. Elle peut se trouver dans un état où elle a tué quelqu'un. Mais ce rêve, ça peut être une autre signification, mais ça peut aussi être un jour que c'est la colère, l'esprit là, qui vient d'être tué. Donc la mort de l'esprit de colère. Donc quelqu'un ne veut pas seulement dire que tu as tué une personne. Non. Mais tu as arrêté un esprit. Tu as arrêté un comportement. Tu as arrêté une sale habitude. Je pense que si quelqu'un a compris. In the dream when you have killed someone, it means that you have stopped a behavior. You have stopped a bad character. You have stopped the evil spirit. You have stopped the bad spirit. You have stopped the devil. Anything that is not right, you have stopped it. It depends on that thing. It depends on the dream. You will understand that you have stopped the evil spirit. You have stopped the bad character. You have stopped bad companion. So it depends on the dream. So killing in the dream, it is an exercise of deliverance. We have finished, my brother, my sister, where you are. Begin to say thank you, Jesus Christ, for this service. Begin to thank the Holy Ghost for this moment. Commence à remercier le Saint-Esprit pour ce moment qu'on a passé ensemble. L'Éternel de Dieu nous a donné l'action, le courage, la volonté, l'énergie de faire ce travail. Commence à remercier le Saint-Esprit qui a permis que je sois ici. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps. Mais toi, tu as eu le temps, c'est la grâce divine. Commence à le remercier au nom de Jésus. Thank the Lord, 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 thank the Lord. Monsieur, mon frère, dit beaucoup de bonnes choses au Saint-Esprit qui nous a donné l'énergie de faire ce travail, qui a permis que je sois ici connecté. Je remercie le Seigneur Jésus, tête de l'ordre, Jésus espoir. Tête de l'ordre, tête de l'ordre, tête de l'ordre, tête de l'ordre, tête de l'ordre. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie. La protection que tu as assurée dans mon corps, à mon esprit, l'énergie que tu m'as donnée de faire ce travail, papa. Merci Seigneur Jésus pour ma soeur, pour mon frère qui sont ici. Ils ont sacrifié leur temps pour être ici ensemble, pour te glorifier, pour t'honorer, papa. Tu nous bénis, tu nous bénis, papa, au nom de Jésus Christ de Nazareth. My father, my father, bless everyone. Bless everyone, bless everyone, bless everyone, bless everyone. We have devoted ourselves to be here. Bless everyone, bless everyone. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord. Thank you Master Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour tout. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, in the name of Jesus Christ, Amen. Acclamons pour le Saint Esprit, applaudissons pour les bonnes ma frère et ma sœur. Oui, ma sœur, mon frère, nous venons de terminer. Je remercie le Seigneur pour tout. Ma brother, ma sister, we have just finished. I thank the Lord Jesus Christ. I thank Jesus Christ for what He has done in our life. I believe someone has understood something new. Je le crois que quelqu'un a compris quelque chose de nouveau. Toi qui as suivi attentivement le message d'aujourd'hui, de sa vie d'aujourd'hui, donc tu as compris quelque chose. 
Il faut appliquer ce qu'on comprend. C'est comme ça qu'on fait et on grandit. De même, par la grâce de Dieu, on rentre dans le jeu des prières. Souvenez-vous, c'est notre premier donc vendredi. L'annonce avait été présentée. Ceux qui sont prêts et ceux qui, celles qui sont prêts, commencez. La Bible dit l'obéissance, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Demain, nous rentrons dans le jeu de prière. Demain, vendredi, jeûne de prière. Et on ouvre, on, on, on commence le jeûne à 6 heures et on, euh, on, on ouvre le jeûne à 18 heures. Et à minuit, heure de l'Afrique du Sud, on va commencer nos prières. Et minuit, heure de l'Afrique du Sud, en Europe, présentement, ce sera 23 heures. Nous allons prier que l'Éternel de Dieu nous accompagne. Faites votre plan de jeu. Comment vous allez faire ça Mais le meilleur jeu, c'est l'abstenance au péché. Demandez pardon au Seigneur. Réglez tout ce qui est nécessaire. Libérez votre cœur. Que la haine, la jalousie, tout ça puisse quitter le cœur. Ça, c'est la partie la plus importante d'un jeu. Ce n'est pas que vous êtes en train de faire souffrir le corps, le ventre, mais votre cœur est bourré. Mais ça, ce n'est pas un jeu. Donc, s'il vous plaît, demain, rentrez dans le jeu de prière. Soyez beaucoup plus spirituel demain. Au travail, à la maison, dans les mariages, dans la famille, soyez beaucoup plus spirituel demain. On va se retrouver à 24 heures de l'Afrique du Sud pour les prières. Et chaque jour, on fait cela. Et le dernier, le 1er décembre, ça sera maintenant nuit de prière. Et souvenez-vous, ça sera aussi préparer vos actions de grâce. Le dernier Dieu m'a montré que la préparation de l'année prochaine, c'est le mois de novembre. Décembre, ça sera la célébration et les actions de grâce. Voilà donc, je pense que vous avez compris que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci. My brother, my sister, I would like to tell you that tomorrow we're going to enter in prayer and fasting. It's going to start from 6 a.m. South Africa time up to 6 p.m. South Africa time. You need to make your plan how you're going to do your prayer and fasting, what you can eat, what you cannot eat. Try to make a sacrifice. But most importantly, my brother, my sister, you need to be spiritual. Your heart, your heart must be holy. Try to reconcile with the Holy Ghost. Try to see what you have done wrong and fix it. Be free in your heart. Have peace in your heart. And we're going to meet at midnight, South Africa time. Midnight, South Africa time. 5 p.m. New York time. And to do deliverance prayer. It will be one hour prayer. Every Friday it will be like that from tomorrow up to the first of December. It will be Friday. We're gonna meet at midnight for night of prayer for three hours from midnight up to 3 a.m. in the morning. Remember to prepare your Thanksgiving. The Lord has revealed that we are going to prepare for next year in November, not in December. December should be too late. We need to prepare New Year in November. December it should be celebration and Thanksgiving. May the Lord Jesus Christ bless you. Join us in this program of prayer and fasting every Friday. Okay? Jesus Christ will reward you. And you're going to testify. Shalom. Ma soeur, mon frère, nous avons terminé. Souvenez-vous, je précise, le dernier Dieu m'a montré que nous devons préparer l'année prochaine en novembre, s'il vous plaît. C'est en novembre qu'il faut préparer ça. Décembre, ce sera la célébration, les actions de grâce. Donc, soyons vraiment très sérieux dans notre prière. Chaque vendredi, que ce soit un vendredi saint. Pour nous tous, ok? Voilà, et on se rencontre à minuit pour prier. N'oubliez pas, 
Le premier, ce sera un vendredi, ça sera nuit de prière, de minuit jusqu'à 3h du matin. On fera des délivrances et des délivrances, des prières et des prières, selon le moment de l'Esprit Saint. Sois béni, ma soeur, mon frère. N'oublie pas, pendant ce série de jeux de prière, de préparer ton action de grâce. Ne manque pas de le faire. Voilà. Ça, c'est vraiment important toi, pour toi et moi. Et en décembre, on fera des prières simples. Des prières de minuit chaque vendredi. Prières de minuit chaque vendredi, oui, mais on ne fera pas des jeux. Et le 1er, le 24, que je dis, le 30, le 31 décembre, on va maintenant faire la célébration. On fera la célébration, donc à l'église, des témoignages, tout qu'on sort, et des actions de grâce aussi. Mais la préparation de l'année prochaine, ma soeur, mon frère, sur le mois de novembre, ne soyez pas distraits. Vous avez vu une soeur qui est arrivée, la grand-mère du mari est rentrée dans la maison, avait besoin de poulet. Vous voyez ce que le diable est en train de préparer Voilà. Et moi, j'avais vu ça déjà dans une révélation, le mois de novembre, décembre, dans cette famille-là, de sa, de, 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 dans la famille du mari de cette sœur qui arrive. On ne blague pas avec ces choses-là. On ne blague pas avec les choses spirituelles. C'est Dieu, par sa grâce, qui est en train de nous délivrer. Il est en train de nous protéger. Mais le diable est en train de planifier des choses pour causer le malheur. Soyez, s'il vous plaît, sages. À bon entendeur, salut. Shalom, ma sœur, shalom. Nous avons donc terminé. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre amour et, et votre contribution au service. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Available on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House. Offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of five family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Waxon, the founder of the Trinity of the Most High God. That's D-A-N-I-E-L-O-U-A-K-S-O-N. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketour, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. How do you feel if your brother-in-law divorces his wife, your sister? Your brother-in-law has divorced your sister because of a dream he just has in the night? Really? Your brother-in-law was supposed to seek for the interpretation of his dream. Dream interpretation and deliverance prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. We say it again. Dream interpretation and deliverance prayers, prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams.